எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அது ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி ஜாயின் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம ஒயர் அண்ட் ஸ்லீவ்ஸ் பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ ஒயர் அண்ட் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயரோட எண்டில் வந்து ஸ்லீவ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன் நமக்கு எந்த மாதிரி வேணும் சார் ஸ்க்ரூ போடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ரிங் டைப்பில் நமக்கு போகணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒயர் அண்ட் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஒயர் அண்ட் ஸ்லீவ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒயரில் வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணிட்டு ஸோ அதில் வந்து ஸ்லீவ் வச்சு நம்ம கிரிம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது கிரிம் பண்ண வச்சு ஸோ இந்த ஒயர் அண்ட் ஸ்லீவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரோட சைஸ் பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஒயர் சைஸ் பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இதோட மெத்தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரிங் டைப் இது வந்து ஃபோர்க் டைப் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட் டைப் ஸோ இது வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து மேல் ஃபீமேல் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒயர் அண்ட் ஸ்லீவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒயரோட முடிவில் பண்ணக்கூடிய ஸ்லீவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்லீவ்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்டான டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் சைடில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இது வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை வந்து இப்படியும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நம்ம ஒரு ரிமூவ்லாக ஒரு நோக்கம்னா கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒயர் வந்து நார்மலாக எப்படி மோல்டட் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஃபுல் டைட்னஸ்ஸாகவும் இருக்கும் ஸோ இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோவாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹாலோவாக இருக்கிறது உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் அதாவது வந்து ஒயர் ஜாயினிங் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ ஆர்டினரியாக ஒயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணலாம் சில பேர் நிறைய ஐடியாஸ் தராங்க ஸோ இந்த ஒயரை வந்து நம்ம அப்படி இப்படி கிரிம் பண்ணிட்டு அதை கிரிம் பண்ண தேவையில்லை இப்படி மாதிரி முறுக்கிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இது போட்டுக்கலாம் என்ன சொல்கிறது இன்சுலேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒயர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கேஸில் ஒயர் இழுத்தோம் அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்காது கண்டிப்பாக ஸோ இது வந்து என்ன மெத்தடில் நீங்கள் ஒயர் இது பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒயர் அண்ட் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒயர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறது முன்னாடி ஏதாவது ஒரு கிரிம்பர் ஸோ இது ஆர்டினரியாக மார்க்கில் எடுக்கிற கிரிம்பர் ஒன்று வாங்கிக்கலாம் ஸோ இல்லை உங்கள்கிட்ட பிளேயர் கட்டிங் பிளேயர் இருந்தால் கூட அதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் சைடில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்சர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து ஒரு கிரிம் பண்ணும் கிரிம்ப் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது கொஞ்சம் நல்லா ஒரு அழுத்தி கொடுத்து அந்த இடத்த வந்து இது பண்ணுறது தான் ஸோ இது உள்ளே இருக்கிற மெட்டல் அந்த ஜாயினிங் கண்டக்டிங் பண்ணக்கூடிய அந்த காப்பரை ரீச் ஆகிற வரைக்கும் அந்த காப்பரை வந்து நம்ம சில் பண்ணி அந்த இடத்துல வச்சு நம்ம கிரிம் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் சைடு கிரிம் பண்ணியாச்சு ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த சைடும் நம்ம கிரிம் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டு சைடும் கிரிம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒயர் வந்து ஒரு நார்மலாக எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒயர் கனெக்டட் வந்து இருக்குமோ அதே மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதை அதே மாதிரி அதே அளவுக்கு கொஞ்சமாக காப்பரை கட் பண்ணி ஸோ ரெண்டு சைட்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே அதே மாதிரி கிரிம் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே கிரிம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடில் ஒயர் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கிரிம்ப் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி இழுத்து காமிச்சேன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு இழுத்து காட்டுறேன் ஸோ ஒயர் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ப்ராப்பரான வேல ஒயர் எப்படி இருந்தால் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ப்ராப்பரான வே ஸோ ப்ராப்பர் ஒயர் ஜாயினிங் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் ஸோ இது சும்மா லேட்டாக இழுத்து காட்டுறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங் இழுக்கிற பாருங்க முன்னாடி எழுத்தாலை கூட அப்புறம் அதிக ஃபோர்ஸோட தான் இழுக்கிறேன் ஆனால் அந்த ஒயர் வந்து எந்த ஒரு ப்ரோக்கன் ஆகல பிச்சுக்கிட்டு வரல ஸோ இந்த மாதிரி எங்கே எல்லாம் ஒயர்லாம் ப்ரோக் டவுன் ஆகிருக்கு சில எதாவது பண்ண யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்குது ஸோ புதுசாக ஒயர் போடணும் அப்படின்னு வந்து இடத்துலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வேலை செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இது வந்து ஆர்டினரியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரியாக அந்த ஒயரோட திக்னஸோட ஒரு ஒரு எம்எம் இல்லை டூ எம்எம் மட்டும் தான் அதிகமாகும் ஸோ இது வந்து எல்லா மாதிரியான ஒயர் சைஸ்க்கும் இது வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு விட்டன் பிளாஸ்டிக் மட்டும் கிரிம் பண்ணுறது எப்படி ஒன்று கேட்காதீங்